Ich bin halt früher mit dem Drachen geflogen, um wirklich zu sehen, wie schaffen die Vögel es in Aufwinden hochzukommen und überhaupt zu fliegen. Und jetzt ist es halt so, dass wir den Vögeln hinterherfliegen müssen, um wirklich zu verstehen, was erfahren die aus ihrer Umwelt, aus welcher Perspektive sehen die ihre Umwelt. Das kann man, glaube ich, nur, wenn man wirklich selber in der Luft ist. It's very exciting to be here right now because it is a world-famous research institute, the Max Planck Institute for Ornithology. There are only possibly two or three other institutes for ornithology like it in the world. Um, and so it's a privilege to be able to come here and work in a group which has collected so much knowledge on these animals. And it's also exciting to bring in the new technology and to try and use the information that they've gathered to take the field in new directions. So it's, I think it's very exciting to be here at the Vogelwarte right now. My job is here on morning so um fünf die Netze zu öffnen und Vögel zu fangen. Die Vögel fliegen in die Netze rein. Wir fangen hauptsächlich Rotkehlchen und Teichrohrsänger. Für der Richard Holland, der besendet die Vögel. Und die anderen werden beringt und freigelassen, sofort. People have been studying small songbirds for a long time, but only in controlled conditions in the laboratory. We know almost nothing about their behavior in a natural setting. And so this project I've set up is actually starting to look at the decisions that these birds make, what tells them that they can take off and migrate away from here, and what tells them which direction to fly. Das ist eigentlich genau das Spannende an dieser Besenderung, wenn man Individuen verfolgt, und dann deren Entscheidungen sieht. Und dann lernt man völlig neue Verhaltensweisen, völlig neue Überlebensstrategien von diesen Tieren, die man erstmal überhaupt nicht versteht. Und dann natürlich, die dann wieder Ansporn sind, weiterzumachen. The transmitter itself only lasts for about two weeks. We use eyelash glue to stick the transmitter to the bird. And that falls off in about two weeks, but it stays and lasts as long as the transmitter has power to give a signal. So that's a really nice compromise between finding out information about the bird and not forcing it to carry around a weight for the rest of its life. Wir können immer noch nicht feststellen, warum bestimmte Populationen zurückgehen oder zunehmen. Ähm, diese ganzen Fragen sind völlig offen. Wir können Tiere nicht global verfolgen während dem Zug. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Probleme haben. Im Prinzip geht es genau bei dieser Frage um Icarus. Das heißt, wir wollen global um dieses System schaffen, wie auch immer das dann technisch ausschaut, dass wir kleine Tiere langfristig verfolgen können. This transmitter has a very high frequency beep which can be detected with the radio receiver. I can actually tell when one decides to take off because its signal suddenly becomes much louder. They, when they're sitting around in the reeds or in the trees, then it's a very quiet beep, beep, beep. And then when one takes off, suddenly it'll be beep, beep, beep. And then with the radio antenna, I follow the direction of the bird until I can no longer hear that beep. And that's the decision that the bird has made, which direction to fly. Vieles von diesen kleinräumigen Sachen, die wir hier machen, wollen wir natürlich dann auf die Gesamtpopulation, auf die Welt ausdehnen. Und da ist jetzt einfach die Zeit dazu, das zu machen.
until Martin came out, there wasn't much interest from anybody. Everybody was putting their birds in little cages and, and uh, looking, seeing how they hop. My retired life sure changed when I met him. Yeah, that was the breaking point, his enthusiasm. Ich war von 1998 bis 2000 hier an der Fakultät und es hat sehr schnell herausgestellt, dass es hier unglaublich spannend ist mit den Leuten, die hier zwischen Ingenieurwesen und Biologie und äh, Naturkunde arbeiten, äh, weil hier eben wirklich die, die Wildtiertelemetrie entdeckt worden ist in den 50er und 60er Jahren. Bill Cochran was the pioneer in this particular field of automatic detection of birds and animals. Okay, go on. Go up and check the, the driven element. I hear the 975, or the 9... I hear one of them over he here. He was working well. for me at, in a laboratory at the time that he had the idea for tracking wild animals by radio, and he used facilities that were under my control at the time. I helped as much as I could. My first major interest as a professor was in radio astronomy, and I developed large radio telescopes for astronomers to look at the depths of the universe galaxies and other structures in the distant universe. But I was interested in birds for their own sake long before that. I didn't know a thing about birds, except that though I knew they flew and that they migrated. Yeah, it was just, I was a technician. All the good ideas belonged to somebody else, and I just came along and allowed them to do it. I just sign up for the website, and for, yeah. I'll give you the website. Yeah, yeah. And, uh, Arlo came here in 1970 as a, as a, as a student, and wanted, he was, his driving interest was cowbirds. He was enthused about the radios, too, and did a lot with them. He's quite a helper. But, but how far does it work? It's supposed to work seven miles. Uh, Bill hat zum Beispiel vor 30 Jahren angefangen, mit der NASA über Satellitentelemetrie von großen Tieren zu reden. Also hat auch diese Ideen angestoßen, zwar nicht dann im Endeffekt nicht durchgeführt, weil es noch zu früh war, also die haben ihn damals ausgelacht, aber zumindest angestoßen, dass das, die Gedanken dahin losgehen. Es didn't get much support, emotional support. People studying migration was unlike today, when there's probably five or 10.000 people worldwide interested in these orientation and navigation things from everything from ants to elephants but back then it was not extremely serious to topic maybe there were 20 or 30 people uh, I worked at it starting in 1965 the, the birds just come through for a few weeks in the spring or a few weeks in the falls and it's time-consuming to do one so you don't get a very big sample every year I didn't do it every year so it, like I think I've got about 100 flights, and that's taken 35 years. And finally, it added up to something. Jim Cochran, also der Sohn von Bill, macht weltweit die besten Transmitter, ohne Frage. Der kann Sachen bauen, die kein anderer bauen kann. Das ist im Prinzip so wie die, die Stradivaris der äh, Transmitter. All my kids have gone tracking with me. Yeah, Jim was uh, one of them that got interested in electronics. I taught him how to build the transmitters, and since then he, he's improved them unbelievably over what I left him with. The components got better because of miniaturization. The antenna lasts three weeks instead of two days, and, they, and you can pick them up a lot farther away. George, can I fix the antenna? Yeah. We have here a drossel with a sender drauf. Und wollen versuchen, die zu verfolgen. Jetzt ist gerade die Zugzeit, also es ist Mai. Die kommen von Venezuela, Panama hier hoch, ziehen hier durch und fliegen bis hoch nach Kanada. Das heißt, die brüten alle nördlich von der Grenze. Und äh, daher wissen wir auch, dass jeder Vogel, der hier durchkommt, Zugvogel ist. Du weißt nie, wann ein Vogel losfliegt. Uh, und wenn es losgeht, dann ist es uh, Adrenalin pur. Also es ist wirklich es ist spannend. 
weil man weiß nie, was die machen, wo die hinfliegen, welche Richtung, was der Wind macht. Each time a bird takes off, it's a challenge to keep up with it. And so it's a contest, it's a game. And uh, you're fighting the roads and the traffic and oftentimes the police. And gas is running low. And, and succeeding on a flight then gives you some satisfaction that, hey, you, you know, overcame those difficulties. Good. The first big flight was from Green Bay, Wisconsin for 1,500 miles. I don't know what that is in kilometers down into Mexico in 16 16 days, and that was a, a, an odyssey. Arlo was along, and uh, several other, all done on my own money, which everything practically has been self-financed because long-term projects never fly well in science. They want something that you can write the plan out and do it in a year, and then maybe two more years of support, and then you're supposed to be done. Die Wanderdrosseln heben irgendwann nach der Dämmerung ab. Und dann versuchen wir, die vom Boden aus zu verfolgen. Aber da verlieren wir es manchmal. Und auch um deren Flügelschläge zu messen und deren Herzraten, wollen wir ganz nah dran sein mit dem Flugzeug. Und die eben dann die Nacht durch verfolgen und schauen, wo die runtergehen morgens. Es gibt ganz wenige von diesen Flügen, die wir schon verfolgt haben. Und bei jedem Flug lernt man was Neues dazu. Also es wird auf jeden Fall spannend. to the west, so I think take a left, the next opportunity, take a left. Es ist natürlich schon unglaublich toll, dass wir wirklich eine von den wenigen Leuten sind, die sozusagen mit den Zugvögeln nachts mitgeflogen sind. Und jeden Herzschlag, jede, jeden Flügelschlag, jeden, jeden Ton, den die ausstoßen, kennen. Da versteht man dann schon oder meint zu verstehen, was in deren Gehirnen vorgeht, wenn die nachts von Südamerika nach Nordamerika ziehen. Es handelt sich im Grunde genommen um verhaltensphysiologische Fragen, die wir hier in meiner Arbeitsgruppe behandeln. Ein relativ groß angelegtes Projekt dreht sich um Teilzugverhalten. Wie ziehen Vögel, wann ziehen Vögel, warum ziehen nur bestimmte Individuen und andere überwintern eben in ihren Brutgebieten. Hey, fun. See you. Während der Brutzeit ist jetzt die erste Priorität, dass wir eben die Vögel besendern. Und gleichzeitig schauen wir uns jetzt dann zweimal pro Woche eben an, wo sind die Vögel in ihrem Brutgebiet, wo halten die sich auf. Und das zeichnet sich jetzt schon ab, dass es eben Unterschiede zwischen den alten Vögeln gibt in ihrem Einzugsgebiet und aber auch zwischen den Adulten und den Juvenilen, also den jungen Vögeln, die dieses Jahr geboren wurden, dass die eben unterschiedliche Verhalten zeigen, wie sie sich in ihrem Gebiet irgendwie aufhalten. The Move Bank Project is designed to support individual scientists and data collectors. It's not really a project to collect data, it's a, it's a project to keep data alive. MoveBank ist die Datenbankkomponente zu Icarus. Das heißt, wir können dieses globale System nur dann umsetzen, wenn wir bereits in der, in der virtuellen Welt sozusagen unsere Daten haben. Und sobald die neuen Daten einströmen, die dann hoffentlich in großen Mengen kommen, wir das mit den alten Daten verbinden können. So, for example, here we've got one bird which was tracked using GPS technology. And GPS technology is quite new and it's very precise, so you see a very detailed track. You can see it starts off here in Germany and it goes all the way down to South Africa and stops off in um, Botswana and Namibia before moving back up through Chad in Egypt and coming back exactly to here to nest again. In addition to that, we've got some of the older satellite tracking data in here as well. And uh, this is also nice data. We've got quite a lot of that. We're very lucky that there's a, been a history of investment in that here in Radosel. Wir 
in Zukunft wird es so sein, dass wir hoffentlich über diese kleinen Sender die Tiere wirklich das gesamte Leben lang verfolgen können und jetzt sozusagen ein völlig neues Wissenschaftsgefühl für diese kleinen Tiere auf der ganzen Welt kriegen. We told one one guy, the gas station attendant over at Danville. We said, "What's that? We're tracking a bird." Oh, how are you doing that? Well, we've got a radio. We've got a radio on it. And the guy says, "Well, what station is he listening to?" <laughs>